This program brought you by Babo and Green. Kon kai no meshtabi wa. Gachi de mata tabathai. Anywa kitahiro kai wai 13 des. Let's get it started. 1. Kitahiro Shima. Shikanaku restaurant. Up car no mori. Kuchira wa shikaniku no restaurant. シカ肉メタボが気になる中年男性にもね。中年って何歳まで期間や書籍によっても様々なんだけども、法律的には45歳以上を中高年齢者。ってことはグリーンは65歳以上の方を高年齢者としているそうよ。え、65。じゃあおじさんまだ
県内撮影禁止あと未就学児童のお子様同伴もご遠慮くださいとのことでした徹底してるねうん県内に入ると大きな窓越しのカウンター席があってユニの自然を一望にうどんをいただくことができますいいねあの景色を見ながらおつだねはい今回は冷たい梅わさびのおろしぶっかけをいただきましたしっかりとしたコシのあるムチッとしたツルツルうどんお出汁も利尻昆布煮干しなど8種類をブレンドしたといううまみが半端ない美味しいお出汁このうどんは北海道ベスト3に入るわねうわーベスト3すごいねうん<笑>映像でお見せできず本当に残念です残念だねうんそういえば高木ブーさん来てなかった似てた本物かなそっくりちゃん6ユニートキオホルモンユニの大人気ホルモン地元の方々はホルモンだけ買いに来てるんだねひっきりなしにところでなんで東京ホルモンなのね調べたら今から60年以上前に東京出身の店主がここユニ町でバグ店を営んでいたそうなのうんふむふむ東京出身だからユニの人たちから東京さんという愛称で呼ばれていたんだそうへえー、なるほど時代の流れかバグ店をやめてなぜか東京食堂という食堂を開業するとそれからどうしたのホルモンが美味しいと話題になったそうなんですへえー、なるほど人気のホルモンに特化して東京ホルモンになったってわけねだやっぱこの端っこがもんじゃチックに焦げてくるのが美味しいよね間違いないっす塩ホルモンもいいけどこれ系の味噌ホルモンが好きですねところでホルモンは関西弁のホールモンから来てるっていう説は嘘のようですねあら放られていた標準語で言うと捨てられていた、うん、北海道弁だと投げられてたそういう時代は存在しなかったようなんですやっぱりなんかネタっぽいもんね7 Anywhere 住みやき豚丼空海北広島界隈豚丼の名店結構ありますよねこのお店は随分とテレビで紹介されてる有名店ねテレビ効果もあり札幌近郊では最もメジャーな豚丼屋さんじゃないでしょうか、うん、帯広豚丼もほぼ全店やっつけてます我々飯食べずでどうだいお味の方帯広でもトップクラスに入るであろう豚丼であることは間違いないけどうんナンバーワンにはなれないかなそうだねコシが強い田舎そばが美味しいブラウス産のボタンそばを自家製粉してるんだってボタンそばは北海道で古くから作付けされていた品種栽培が難しいことから生産量の少ないため幻のそばと呼ばれているんだそうだよへえー、そんな幻のそばと豚丼セットでいただけるのが斬新でですわねはいこのおそば好きうんかなり美味しいそばだねこれ。豚丼とセットでいただけるのがいいわよねそうだね帯広は麺とセットになってんのなんでないのかな、うん、そういえば空海もグリーンと同じ6月生まれなんだねえそうなの開店日ってこと西暦774年6月15日生まれさいやそれ本物の空海ハンセンインフォメーションエニーワーハノカこの辺りは水風呂がいいんですよはい、千歳の縁もまあまあよくて水風呂の温度15度ぐらいかな、うん、恵庭はラフォーレもほのかも13度前後とキンキンになるよ<笑>整います整うほのかにはキャンプ施設も併設されてるからキャンピング温泉入り放題のプランなんかもあるから要チェックだね8プリヤマタイホウ栗山の大人気ラーメン店、連休というのもあり大行列です。ねえ、全員来てる。うん、栗山にこんなに人いるんかねっていうぐらい並んでたね。はい。懐かしい感じの昔ながらの味噌ラーメンです。西山麺が美味しいですね。久しぶりに食べると。お隠し味的なピリ辛で締まった味の味噌スープがいいですね。作ってる兄さんが一杯ずつ味見してるのが好感持てます。へーラーメン屋ではあまり目にすることのない光景ですからねそう言われればそうねラーメン屋さって味見しないよねだろう、うん、レシピが決まってるのはわかるんだけど大切なことだよねあとは女子の味見も随分なさったのかしらな何を言うんだい 
You Bali. Wusagi Akashiho. Seven Eleven no Rejimai ni a r i m a s Nantomo Miwak taking a form and naming Janai deska, or the San Ichikoro des. Fua Fua de Abra Poknai Donuts, Shinagomon. なんかウルトマンの怪獣かなそれは<笑>ウルトマン<笑>ふわふわで油っぽくないドーナツシナモンが聞いてて美味しいわセブンイレブン空地ユニ店長沼店千歳空港でも<笑>うちの近所のセブンイレブンになくてよかった毎日買ってもらうやろうこれこのドーナツ食べたくなったらユニでゴルフだねおう,うどんシナゴモンいいね10長沼カリュー白ロイシテイ長沼にある町中華屋さん。怖おもてすぎる大将、粗相を犯したらぶっ殺されそう。ちょっとビビりながらカウンターに座る私でございます。上腕二頭筋もすごかったね。すごかった。目力もすごかったね。すごかった。でも、ホールに目配りしながら中華鍋振って、もうちょっと待っててねって、ニコリ話しかけてくるギャップ萌えの大将だったよ。あら、そんな一面もあるのうん。麻婆タンメン。真っ赤なスープにビビりながら一口これうま辛です10段階で6ぐらいかなそこまで辛くないねうんひき肉も粗めで食べ応えあるしうまみ甘みも感じられる美味しい麻婆タンメンただ油断して麺をすすると危険キラキラ注意報出ちゃうわあああのむせかえるやつそうそうそうおじさんは気ぃつけないとダメだねそうマジダメよスターダスト心配能力出川並みだからね。ふ<笑>はなるよ。Eleven。Anywhere。Sweet grass。自然豊かな町外れの森にある人気レストラン。ガーデンにはお花がいっぱい、ログ調の可愛いお店。時間がゆっくり流れる感じ。癒される。ペットも店内に連れて入れるのがいいよね。ジャズが流れる店内にはカレーの匂いが立ち込め食欲を掘り起こされますカレーの誘惑に負けそうになったけれどもコルゴンカルボナーラが人気のようなので今回はカルボリましたでいかがでしたか超アルデンテで美味しいカルボナーラでしたね、うん、ゴルゴン苦手系の方でもギリいけるゴルゴンカルボかと思います足の指つらせて痛いけど気持ちいいみたいな痛気持ちいいみたいなえっゴルゴン、ちょい臭いけど、臭うまい、みたいな。私はやっぱりナポリタン。これマジ全力全開ナポリタン。んだ。トマトペースのイタリアンっぽいとかじゃなく、完全無欠のジャパニーズナポリタンだね。そう。すっごい懐かしい味。ケチャップ好きにはたまらない。ソイショコラも気になったけど。次回はカレーとソイショコラをやっつけに来ようぜ。ゴルフインフォメーション。ズイアンカントリークラブ。ズイエンカントリーはプレイしなくても練習場が開放されててレンジ15級100円アプローチもバンカーも練習できていいよね次回は練習とカレーとソイショコラねアプローチ勝負負けた方の払いねオッケー負けないわよ12ユニーウシゲウヤネワイス子供から大人まで大人気ユニといえばここ牛小屋のアイスね、おじさん知らなかったんだよねここうん逆にびっくりおじさんが来てないなんてどうですかお初の牛小屋さんはビッグボス新庄剛に通じる何かを感じるやっちゃんあオーナーさんなのかなうんお客さんに楽しんでいただきたいというのが詰まりまくったお店って感じだねアイスのネーミングに「挑戦状」とか「今日恋始めます」って面白いよね「挑戦状受けて死んぜよ」<笑>シークワーサーレモン味でまあまあ酸っぱかったね。今日恋始めますわ。カルピスパイン。全部混ぜ混ぜにしたらめっちゃうまかったね。いちご味になった。あった子供みたいに混ぜ混ぜしとったね。それにしてもオーナーのやっちゃんは年取らないな。黒すぎて背景と同化してたけど、賑やかだったから、<笑>存在感半端ねえ。<笑>壁から恋してたね。<笑>年齢不詳だわ推定年齢はね45から82歳ぐらいだね<笑>年次広13エニワドコロジュアンエニワ郊外にある小さなお蕎麦屋さんここはなんと1日限定10食のお店なんですそうなの必ず事前に電話で確認しないとお邪魔するのは難しいわね特に週末は
十食じゃあっという間に完売しちゃうもんな、うん、店主さんが初めていらした方にはうちはサバコだけで売っているのでセーロをおすすめしていますって丁寧に説明してくれるのよ起き上がるまで窓から見えるそば畑を眺めて待ちましたそば畑を見ながらそばを食すってなんとも贅沢だね10割そばとは思えないほど細くてキュッとしまったのどごしいいおそばつき汁もしょっぱすぎなくて私の中でナンバーワンにおおついに出ましたナンバーワン出会えちゃいました2日待った甲斐があったねはい本当そばのために2泊円泊ってなかなかよねでも本当に待ってよかった店の前にもみじ並木があったじゃん、うん、あれ秋には綺麗に紅葉するんだろうからその頃また紅葉ぜナンバーワンそばおじさんも食べてみたいからねうわ賛成絶対素敵ね紅葉もそばもでも秋まで待てるかなジカイノメシタビワガチデイマタタバサイタキカワフカガワカイワイデスお楽しみに。See you soon。あの、二十歳の時に、金髪にしたんですよね。うん、バンドやってて。うん、したっけあのー、まあ、横着もんだから、パッチテスとも何もせずに、ブリーチしたもんだから、自分でね、うんうん。あの、アナフィラキシーみたいになったんですよ。うん、もう、ものすごい腫れ上がってですね、顔が。え顔もうん何立体的な地図がこう全身に書かれてるようなボコボコそうそうそうそ,う,うそして熱が出てお寒が来て、うん、もうかゆくてかゆくて大変な状況だったんですよはいあの運悪く内科に行ってしまったんだよね近くにあったね、うん、そしたら入院させられて肝臓の数値が異常だからこれは危ないと入院ですって言われてさでまあ薬飲んだり、ねうん、あの注射打たれたりはするんだけど、うん、全然良くなる、ね、<笑> 1週間経っても何にも良くなんねえからさすがに頭にきて、うん、ちょっと看護婦さんの目を盗んで脱獄してね<笑><笑>病院を抜け出して学校も病院もよく抜け出しますね、はい、皮膚科に行ったんですよ、うん、ひょっとしてこれ皮膚の病気なんじゃないかと思ってね、うんうんしたらあの皮膚科の先生が俺の顔見るなり「うん、ああ」っつって「ひどいね」っつって「うんうんうん」って言いながら注射一本肩一本って打って<笑>うんうんうんそ<笑>したきゃすぐ治ってえー、それから医者の言うことを鵜呑みにしなくなったんだよねちょっと特殊ねそれもねねだから今回のちくわ騒動もある意味納得だよね医者もいろいろいるんだようんもう一個あった面白いの本当にねあの、うん、ドリフの世界ですよもしもこんな医者があったら<笑>やだ、うん、熱出たんだよね、うん、<笑>で仕事休み期がなかったから、うん、ちょっと辛いから注射一本打ってもらおうと思って行ったんですよ、うんうん、近所の病院にそしたらかなりベテランの80だいぶ過ぎてますよねみたいなじいちゃん出てきてじいちゃんもうね半分ダメなんですよ体<笑>あお医者さんが<笑>、うん、こんな経営しながら出てきて「<笑>おおじゃあ注射一本打ちましょうね」みたいな感じで「<笑>いや片手でこのじいちゃんどうやって注射打つのかな?」と思ったら<笑>ばあちゃん出てきて<笑><笑>嘘でしょ<笑>ほんとばあちゃんがこう針をこう押さえて添えて、うんうん、そこをじいさんが来てブスって刺して。<笑>怖い<笑>もしもこんな医者があったらの世界でね<笑>ええー、たまったもんじゃないよねそうだね定年ってないからね、うん、医者はねあれはやばいっすよ怖<笑><笑>めっちゃ見てみたいそれ<笑><笑>こんなのあんのか現実にすごいある意味高速道路逆走高齢者問題と同じだねああそうだ